హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ దిస్ ఈజ్ ఉపేంద్ర కుమార్ సో ఈరోజు మనం తెలుసుకోబోయే టాపిక్ మెయింటెనెన్స్లో ఇంపార్టెంట్ అయిన టూ టైమ్స్ గురించి మనం తెలుసుకుందాం సో అదేంటి అంటే ఎంటీటీఆర్ అండ్ ఎంటీబిఎఫ్ మెయిన్ టైమ్ టు రిపేర్ అండ్ మెయిన్ టైమ్ బిట్వీన్ ఫెయిల్యూర్స్ సో ఈ రెండు కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అయిన టర్మ్స్ మెయింటెనెన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో నీ ఎక్విప్మెంట్ యొక్క ఎంటీటీఆర్ ఎంత ఎక్విప్మెంట్ యొక్క ఎంటీబిఎఫ్ ఎంత సో ఓవరాల్ ప్లాంట్ది కూడా అడగచ్చు సో ఎక్కువగా మనం యాజ్ ఏ మెయింటెనెన్స్ ఇంజనీర్స్గా ఇది తెలుసుకోవాలి అండ్ అదేవిధంగా మనకి ఏదైనా ఇంటర్వ్యూలో కానీ లేకపోతే ఎవరైనా సరే మనల్ని అడగడం జరుగుతుంది సో మనం బీ ప్రిపేర్డ్గా ఉండాలి సో దానికోసమే ఈ వీడియో చేయడం జరుగుతుంది సో దానికంటే ముందు మన ఛానల్లో ఎయిట్ ఫిఫ్టీ ప్లస్ వీడియోస్ ఉన్నాయి అవన్నీ కూడా టెక్నికల్ వీడియోస్ యాజ్ వెల్ ఎస్ సేఫ్టీ వీడియోస్ అండ్ డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తాము సో మనకి టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ ఉంది ఆ గ్రూప్లో మీరు జాయిన్ అవ్వడానికి ఆ లింక్ అనేది యూజ్ అవుతుంది సో ఈరోజు మన టాపిక్ చూద్దాం ఎంటీటీఆర్ అండ్ ఎంటీబిఎఫ్ అంటే ఏంటి మెయింటెనెన్స్ యాక్టివిటీస్లో సో మనం ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే ఒక ఎక్విప్మెంట్ యొక్క డీటెయిల్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ మనకి ఇవ్వడం జరిగింది సో ఆ ఎక్విప్మెంట్ ఈ పర్టికులర్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం దగ్గర ఫెయిల్యూర్ అయింది ఓకే సో ఆ మిషన్ని మనం ఆ ఎక్విప్మెంట్ని మెయింటెనెన్స్ చేసి రిపేర్ చేసి మళ్ళీ ఈ పాయింట్ ఆఫ్ టైం దగ్గర మనం ఆపరేషన్స్కి రెజ్యూమ్ ఇచ్చాము సో ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ వరకు ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం రిపేర్ టైం అంటున్నాము ఓకే సేమ్ అలాగే మనం ఏం చేస్తున్నామంటే అది రెజ్యూమ్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ ఏమవుతుంది కొంత టైంకి అది డేస్ కావచ్చు ఇయర్స్ కావచ్చు సో ఇలా కొంత టైంకి అది మళ్ళీ ఫెయిల్యూర్ అవుతుంది ఓకే సో దీన్ని మనం ఏమన్నాం అంటే టైం బిట్వీన్ ఫెయిల్యూర్స్ అన్నాం ఓకే సో ఇప్పుడు మరి దీనికి అండ్ ఎంటీటీఆర్కి ఎంటీబిఎఫ్కి ఏంటి సంబంధం అంటే ఎంటీటీఆర్ అంటే మెయిన్ టైం టు రిపేర్ అంటే ఒక ఫెయిల్యూర్ మనం అయిన తర్వాత ఆ ఎక్విప్మెంట్కి రెజ్యూమ్ అవడానికి ఎంత టైం పడుతుంది దాన్ని మనం మెయిన్ టైం టు రిపేర్ అంటాం ఓకే సో అది మనం ఒక వన్ ఇయర్కి యావరేజ్గా తీసుకొని చెప్తూ ఉంటారు సో దాని క్యాల్కులేషన్ ఉంది చెప్తాము ఇదేంటి అంటే ఎంటీబిఎఫ్ మెయిన్ టైం బిట్వీన్ ఫెయిల్యూర్స్ అంటే ఫస్ట్ ఫెయిల్యూర్ అయింది కదా దాని తర్వాత మనం రెజ్యూమ్ ఇచ్చాము రిపేర్ చేశాక సెకండ్ ఫెయిల్యూర్ ఏదైతే అయిందో ఈ మొత్తం టైం ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం మెయిన్ టైం బిట్వీన్ ఫెయిల్యూర్స్ అంటున్నాం అంటే రెండు కన్సిక్వెంట్ అంటే రెండు ఫెయిల్యూర్స్ మధ్య ఎంత టైం ఉంది దాన్ని మనం ఎంటీ బి బిఎఫ్ అంటున్నాము ఓకే మెయిన్ టైం బిట్వీన్ ఫెయిల్యూర్స్ సో దాని గురించి డీటెయిల్గా తెలుసుకుందాం సో ఇప్పుడు మనం చూసుకున్నట్లయితే ఇది నార్మల్ రన్నింగ్ ఫస్ట్ ఫెయిల్యూర్ అయింది దాన్ని మనం రిపేర్ చేసాము సో ఎండ్ ఆఫ్ ది రిపేర్ మనం ఈ టైం అంతా కూడా అంటే రిపేర్కి ఎంతైతే టైం అయిందో అదంతా కూడా ఎంటీ టీఆర్ మెయిన్ టైం టు రిపేర్ ఇక్కడ ఏంటి అంటే డయాగ్నోస్ అంటే మనం ఫస్ట్ అర్థం చేసుకుంటాం ఫెయిల్యూర్ యొక్క అర్థం చేసుకొని ఎందుకైంది ఏంటి అనేది దానికి తగ్గట్టు రెమెడీ యాక్షన్ రిపేర్ స్టార్ట్ చేసాము సో ఫైనల్గా రిపేర్ అయిపోయింది దీని మొత్తానికి అయిన టైంని మనం ఎంటీటీఆర్ అంటున్నాం మెయిన్ టైం టు రిపేర్ సో ఇప్పుడు దాని తర్వాత నార్మల్ రన్నింగ్ అయింది తర్వాత మళ్ళీ సెకండ్ ఫెయిల్యూర్ వచ్చింది సో ఫస్ట్ ఫెయిల్యూర్కి మళ్ళీ సెకండ్ ఫెయిల్యూర్కి మధ్యనున్న ఈ టైంని మనం ఎంటీబిఎఫ్ అంటున్నాం మెయిన్ టైం బిట్వీన్ ఫెయిల్యూర్ ఓకే సో ఇది మనం ఇక్కడ దాని యొక్క డెఫినేషన్ చూసుకుంటే ఎంటీటీఆర్ మెయిన్ టైం టు రిపేర్ ఈజ్ ద యావరేజ్ టైం ఇట్ టేక్స్ టు రిపేర్ ఎ సిస్టమ్ సో ఎంటీటీఆర్ అనేది యావరేజ్ టైం నేను చెప్పాను కదా వన్ ఇయర్లో మనం చూసుకున్నట్లయితే ఎన్ని ఫెయిల్యూర్లు అయ్యాయి సో అది ఎంత టైం తీసుకుంది ఓకే యూజువల్లీ టెక్నికల్ ఆర్ మెకానికల్ ఏదైనా సరే సో ఇదేంటి దీని యొక్క డెఫినేషన్ ఏంటి ద యావరేజ్ టైం ఇట్ టేక్స్ టు రిపేర్ ఎ సిస్టమ్ ఆర్ ఎక్విప్మెంట్ ఇట్ ఇంక్లూడ్స్ బోత్ రిపేర్ టైం అండ్ ది టెస్టింగ్ టైం సో ఇది నార్మల్గా అంటే మనం ఏదైతే రన్నింగ్ కండిషన్లో ఫెయిల్ అయిందో మళ్ళీ రన్నింగ్ కండిషన్కి ఎక్కడైతే మనం ఇస్తున్నామో ఆ టైం మొత్తం అంటే ఇంక్లూడింగ్ దాన్ని టెస్టింగ్ చేయడం కానీ లేకపోతే రిపేర్ చేయడం కానీ అన్ని టైము కలుపుకొనే ఈ ఎంటీటీఆర్ అవుతుంది ద క్లాక్ డస్ నాట్ స్టాప్ ఆన్ దిస్ మెట్రిక్ అంటిల్ ద సిస్టమ్ ఈజ్ ఫుల్లీ ఫంక్షన్ అగైన్ అంటే మనం ఏదైతే రిపేర్ చేసామో అది మళ్ళీ తిరిగి కరెక్ట్గా పనిచేసే వరకు కూడా ఈ ఎంటీటీఆర్ మనకి ఆ టైం అనేది కౌంట్ అవుతుంది ఓకే జనరల్గా ఏ ఎక్విప్మెంట్కైనా సరే 
ఎంటీ టీఆర్ అనేది లోగా ఉండాలి దిస్ వాల్యూ షుడ్ బి లో ఆల్వేస్ మనకు ఒక పంప్ అయితే కానీ లేకపోతే ఏ ఎక్విప్మెంట్ అయినా సరే దాని యొక్క ఎంటీ టీఆర్ వాల్యూ అనేది తక్కువ ఉండాలి అప్పుడే ఆ పంపు బాగా వర్క్ చేస్తున్నట్టు మనం మెయింటెనెన్స్ బాగా చేస్తున్నట్టు ఓకే నెక్స్ట్ దాన్ని మనం చెప్పాం కదా దాన్ని ఎలా క్యాల్కులేట్ చేయాలి ఎంటీ టీఆర్ని అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ స్పెండ్ ఫిఫ్టీ అవర్స్ అన్ అన్ప్లాన్డ్ మెయింటెనెన్స్ ఒక ఎక్విప్మెంట్ మీద మీరు ఫిఫ్టీ అవర్స్ అన్ప్లాన్డ్గా మెయింటెనెన్స్ చేశారు ఓకే సో అదేమైంది ఒక ఎయిట్ టైమ్స్ ఇట్ హ్యాస్ బ్రోకెన్ ద డౌన్ ఎయిట్ టైమ్స్ ఓవర్ ది కోర్స్ ఆఫ్ ఇయర్ ఒక ఇయర్లో ఎయిట్ టైమ్స్ అన్ప్లాన్డ్గా అది డ్యామేజ్ అయిపోయింది బ్రోక్ అయిపోయింది సో అప్పుడు ఆ ఎక్విప్మెంట్ యొక్క ఎంటీటీఆర్ మనం ఎలా క్యాల్కులేట్ చేస్తామంటే టోటల్ అన్ప్లాన్డ్ అవర్స్ ఎంత ఫిఫ్టీ అండ్ ఎన్ని టైమ్స్ అది పోయింది అంటే ఎయిట్ సో ఎంటీటీఆర్ ఈక్వల్ టు టోటల్ మెయింటెనెన్స్ టైమ్ బై నెంబర్ ఆఫ్ రిపేర్స్ సో టోటల్ మెయింటెనెన్స్ టైమ్ ఫిఫ్టీ బై అది ఎన్నిసార్లు అయింది రిపేర్స్ ఎయిట్ టైమ్స్ సో ఈక్వల్ టు సిక్స్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ అవర్స్ సో పర్టికులర్ ఎక్విప్మెంట్కి ఎంటీటీఆర్ అంతా సిక్స్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ అవర్స్ సో ఇది ఎప్పుడు కూడా మనకి తక్కువగా ఉండాలన్నమాట ఓకే సో అలాంటప్పుడు ఏంటి అంటే ఈ వాల్యూ తక్కువ ఉంటే ఆ ఎక్విప్మెంట్ అంత బాగా మెయింటైన్ అవుతున్నట్టు రన్ అవుతున్నట్టు సో ఇప్పుడు ఎంటీబిఎఫ్ మీన్ టైమ్ బిట్వీన్ ఫెయిల్యూర్స్ సో ఇదేంటి అంటే మీన్ టైమ్ బిట్వీన్ ఫెయిల్యూర్స్ ఈజ్ ద యావరేజ్ టైమ్ బిట్వీన్ సిస్టమ్ బ్రేక్ డౌన్స్ లేదా కన్జిక్యూటివ్ బ్రేక్ డౌన్స్ అని మనం అనుకోవచ్చు ఓకే ద యావరేజ్ టైమ్ బిట్వీన్ టూ కన్జిక్యూటివ్ ఫెయిల్యూర్స్ ఎంటీబిఎఫ్ ఈజ్ ఏ క్రూషియల్ మెయింటెనెన్స్ మెట్రిక్ టు మెజర్ పెర్ఫార్మెన్స్ సేఫ్టీ ఎక్విప్మెంట్ డిజైన్ ఎస్పెషల్లీ ఫర్ క్రిటికల్ కాంప్లెక్స్ అసెట్ లైక్ జనరేటర్స్ ఆర్ ఏరోప్లేన్స్ అంటే ఈ ఎంటీబిఎఫ్ ఎక్కడ అంటే మనకి ఎక్కడైతే క్రిటికల్గా ఉందో సపోజ్ ఒక ఏరోప్లేన్ ఉంది సో ఏరోప్లేన్ క్రాష్ అనేవి చాలా రేర్గా అవుతూ ఉంటాయి సపోజ్ ఈ ఇయర్ ఈ ఇయర్ అయితే సాధారణంగా అవ్వకూడదు ఇన్ కేస్ అయితే నెక్స్ట్ ఎప్పుడైందో మళ్ళీ చూస్తారు సో అప్పుడు ఆ ఏరోప్లేన్ సిస్టమ్స్ కానీ లేకపోతే మేనేజ్మెంట్ కానీ వాళ్ళు క్వశ్చన్ చేస్తూ ఉంటారు సో అందుకోసమే ఈ ఎంటీబిఎఫ్ అనేది చాలా చాలా ఎక్కువ ఉండాలి అది ఇయర్స్లో ఉన్న ఇంకా చాలా హ్యాపీ అనమాట సో ఒక్క ఫెయిల్యూర్కి ఇంకొక ఫెయిల్యూర్కి మధ్య ఉన్న ఆ టైంనే మనం ఆ యావరేజ్ టైంనే మీన్ టైం బిట్వీన్ ఫెయిల్యూర్స్ అంటాము ఓకే దిస్ వాల్యూ షుడ్ బి హై ఈ వాల్యూ చాలా చాలా ఎక్కువ ఉండాలి సో చాలామంది ఎంటీటీఆర్కి ఎంటీబిఎఫ్కి కన్ఫ్యూజ్ అవుతూ ఉంటారు సో మీరు క్లియర్ కట్గా ఈ వీడియో చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది ఓకే సో ఎంటీబిఎఫ్ని ఎలా క్యాల్కులేట్ చేస్తామంటే టోటల్ ఆపరేషన్ అవర్స్ డివైడెడ్ బై ఫెయిల్యూర్స్ ఓకే నెంబర్ ఆఫ్ ఫెయిల్యూర్స్ సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అండ్ అసెట్ మే బీ హ్యావింగ్ ఆపరేషనల్ థౌజండ్ అవర్స్ ఇన్ ఏ ఇయర్ అంటే అది టోటల్గా ఆపరేషన్ థౌజండ్ అవర్స్ చేసింది ఒక ఇయర్లో ఎక్విప్మెంట్ రన్ అయింది ఓవర్ ద కోర్స్ ఆఫ్ దట్ ఇయర్ ద అసెట్ బ్రోకెన్ డౌన్ ఎయిట్ టైమ్స్ సో ఈ థౌజండ్ అవర్స్లోని కూడా ఎయిట్ టైమ్స్ బ్రోక్ అయింది సో అప్పుడు అదేమవుతుంది ఎంటీబిఎఫ్ దట్ పీస్ ఆఫ్ ఎక్విప్మెంట్ ఈస్ థౌజండ్ బై ఎయిట్ ఓకే సో అప్పుడు ఏమవుతుంది మనకి వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ అవర్స్ వస్తుంది సో ప్రతి ఒక్క బ్రేక్ డౌన్కి మధ్యలో వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ అవర్స్ ఉంది అంటే ఆయన యావరేజ్గా మనం చూసుకుంటే సో ఈ వాల్యూ మనకి ఎప్పుడు హైగా ఉంటే ఆ ఎక్విప్మెంట్ అంత ఎక్కువగా బాగా రన్ అవుతున్నట్టు ఓకే ఎంటీబిఎఫ్ని ఎలా క్యాల్కులేట్ చేస్తాం టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆపరేషన్ ఆఫ్ అవర్స్ ఆఫ్ ఎక్విప్మెంట్ బై నెంబర్ ఆఫ్ ఫెయిల్యూర్స్ ఆఫ్ పర్టికులర్ ఎక్విప్మెంట్ సో అప్పుడు మనకి ఎంటీబిఎఫ్ నెంబర్ అనేది వస్తుంది ఓకే సో ఇది బేసిక్గా ఎంటీ ఇయర్ మీన్ టైమ్ టు రిపేర్ అండ్ ఎంటీబిఎఫ్ మీన్ టైమ్ బిట్వీన్ ఫెయిల్యూర్స్ ఓకే ఇది మనకి ఈ మెయింటెనెన్స్ సిస్టంలో ఆర్సిఎంలో కానీ లేకపోతే మనకి నార్మల్ మెయింటెనెన్స్ కానీ చాలా వరకు తెలిసి ఉండాల్సిన టాపిక్స్ సో మీకు అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి ఎయిట్ ఫిఫ్టీ ప్లస్ వీడియోస్ అని అవన్నీ కూడా టెక్నికల్ వీడియోస్ యాజ్ వెల్ యాజ్ సేఫ్టీ వీడియోస్ సో లైక్ చేయండి చూసిన ప్రతి ఒక్కరు కూడా కామెంట్ చేయండి తప్పకుండా మీ కామెంట్ మాకు ఫీడ్బ్యాక్ కింద యూజ్ అవుతుంది థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ